നമസ്കാരം റൈസ് ടിമിൻ്റെ പി എസ് സി ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മളിന്ന് ഭാരത് രത്നത്തെ പറ്റിയിട്ടാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം ആദ്യം തന്നെ ഭാരത് രത്ന എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ ഹയസ്റ്റ് സിവിലിയൻ അവാർഡാണ് ആണല്ലോ ഭാരത് രത്ന ഇസ് ദി ഹയസ്റ്റ് സിവിലിയൻ അവാർഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലെ ഭാരത് സർക്കാർ നൽകുന്ന പരമോന്നത സിവിലിയൻ പുരസ്കാരമാണ് ഭാരത് രത്ന എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഹയസ്റ്റ് സിവിലിയൻ അവാർഡ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന് ഉത്തരം എന്താ ഭാരത് രത്ന ഈ ഭാരത് രത്നം കൊടുത്തു തുടങ്ങിയ വർഷം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി നാലിലാണ് ഭാരത് രത്ന കൊടുത്തു തുടങ്ങിയത് ഓക്കെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി നാല് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ ഹയസ്റ്റ് സിവിലിയൻ അവാർഡാണ് ഭാരത് രത്ന എന്ന് പറഞ്ഞു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി നാലിൽ ഭാരത് രത്ന കൊടുത്തു തുടങ്ങി ഭാരത് രത്ന ഏർപ്പെടുത്തിയ രാഷ്ട്രപതി ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് ആണ് ഭാരത് രത്ന ഏർപ്പെടുത്തിയ രാഷ്ട്രപതി ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് ഇന്ത്യയുടെ ഹയസ്റ്റ് സിവിലിയൻ അവാർഡാണ് ഭാരത് രത്ന ഭാരത് രത്ന കൊടുത്തു തുടങ്ങിയ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി നാല് ഭാരത് രത്ന ഏർപ്പെടുത്തിയ രാഷ്ട്രപതി ആരാണ് ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് ഇനി നമുക്കറിയാം ഭാരത് രത്നയുടെ അവാർഡ് നിങ്ങളെല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ പിക്ചറിൽ കാണുന്ന അതാണ് ഭാരത് രത്ന എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു അവാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മെഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മെഡലിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഈ മെഡലിൻ്റെ മെഡൽ എങ്ങനെയാണ് മെഡൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം മെഡലിൻ്റെ ആകൃതി നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ മെഡൽ ഒരു ആലിലയുടെ ആകൃതിയാണ് ഓക്കെ മെഡലിന് ഒരു ആലിലയുടെ ആകൃതിയാണ് ഓക്കെ ആലിലയുടെ ആകൃതിയിലുള്ള ഒരു സ്വർണ്ണ മെഡലാണ് ഭാരത് രത്നയ്ക്കുള്ളത് ഓക്കെ ആലിലയുടെ ആകൃതിയിലുള്ള സ്വർണ്ണ മെഡൽ അതിൽ സൂര്യൻ്റെ ചിത്രമുണ്ട് സൂര്യൻ്റെ ചിത്രമുണ്ട് അതിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് ഭാരത് രത്ന എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഈ ഭാരത് രത്ന എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ദേവനാഗിരി ലിപിയിലാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആലിലയുടെ ആകൃതിയിലുള്ള ഒരു സ്വർണ്ണ മെഡൽ അതിനകത്ത് സൂര്യൻ്റെ ഇമേജ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ താഴെ ദേവനാഗിരി ലിപിയിൽ ഭാരത് രത്ന എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ മറുവശം എന്ന് പറയുന്നത് മറുവശത്തിലുള്ളത് സിംഹമുദ്രയും അതിൻ്റെ താഴെ സത്യമേവ ജയതേ എന്ന ആപ്തവാക്യവുമാണ് ഇതും ദേവനാഗിരി ലിപിയിലാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ റിവേഴ്സ് ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ മറുവശത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത അവിടെ സിംഹമുദ്രയും അതുപോലെ സത്യമേവ ജയതേ എന്നും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഭാരത് രത്ന ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പരമോന്നത സിവിലിയൻ ബഹുമതി ഓക്കെ ഹയസ്റ്റ് സിവിലിയൻ അവാർഡ് ഇൻ കൊടുത്തു തുടങ്ങിയ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി നാല് ഏർപ്പെടുത്തിയ രാഷ്ട്രപതിയാണ് ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് ഭാരത് രത്ന മെഡലിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ആലിലയുടെ ആകൃതിയിലുള്ള സ്വർണ്ണ മെഡൽ അതിനകത്ത് സൂര്യൻ്റെ ചിത്രവും അതിൻ്റെ താഴെ ദേവനാഗിരി ലിപിയിൽ ഭാരത് രത്ന എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ മറുവശത്താണ് ഇല്ലേ സിംഹമുദ്രയും അതിൻ്റെ താഴെ ദേവനാഗിരി ലിപിയിൽ എന്താ സത്യമേവ ജയതേന്നും എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത് പഠിക്കേണ്ടത് ആദ്യമായിട്ട് ഭാരത് രത്ന ലഭിച്ച മൂന്ന് പേർക്കാണ് അവരാരൊക്കെയാണെന്നാണ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് ആദ്യമായിട്ട് ഭാരത് രത്ന ലഭിച്ച മൂന്ന് പേര് സി രാജഗോപാൽ ആചാരി ഡോക്ടർ എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ സി വി രാമൻ ഇവർക്ക് മൂന്ന് പേർക്കുമാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഭാരത് രത്ന ലഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഭാരത് രത്ന ഏറ്റുവാങ്ങിയ ആദ്യത്തെ ആൾ ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് സി രാജഗോപാൽ ആചാര്യയാണ് ഓക്കെ ഭാരത് രത്നം മൂന്ന് പേർക്കാണ് ആദ്യം കിട്ടുന്നത് മൂന്ന് ആർ ഓക്കെ ഒന്ന് രാജഗോപാൽ ആചാരി മറ്റൊന്ന് രാധാകൃഷ്ണൻ ഡോക്ടർ എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ അടുത്തത് സി വി രാമൻ ഓക്കെ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ആർ ആറ് വെച്ച് തുടങ്ങുന്ന മൂന്ന് പേർക്കാണ് ഭാരത് രത്നം ആദ്യമായിട്ട് ലഭിക്കുന്നത് ഭാരത് രത്നം ആദ്യം ഏറ്റുവാങ്ങിയത് ആരാണ് സി രാജഗോപാലാചാര്യാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മൂന്ന് ക്രിസ്ത്യൻസ് ഉണ്ടാക്കാം ഭാരത് രത്നം ഏറ്റുവാങ്ങിയ ആദ്യ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിനുത്തരം ആരാണ് സി രാജഗോപാലാചാര്യാണ് ഓക്കെ ഭാരത് രത്നം നേടിയ ആദ്യ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനിയാണ് രാജഗോപാലാചാര്യ രാജഗോപാലാചാര്യ ഓക്കെ അതുപോലെ ഭാരത് രത്നം നേടിയ ആദ്യ ഉപരാഷ്ട്രപതി ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഭാരത് രത്നം നേടിയ ആദ്യ ഉപരാഷ്ട്രപതിയാണ് ഡോക്ടർ എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ അതുപോലെ ഭാരത് രത്നം നേടിയ ആദ്യ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിനുത്തരമാണ് സർ സി വി രാമൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഭാരത് രത്നം ആദ
ഭാരതരത്നയുടെ മെഡൽ ഇത്രയാണ് ഭാരതരത്ന ലഭിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് കിട്ടുന്ന അവാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ റെസിപ്പിയനിന് കിട്ടുന്നത് ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടും ഈ ഭാരതരത്ന ലഭിക്കുന്ന ആൾക്ക് ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടും ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ പ്രസിഡൻറ്റ് സൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം ഈ ഭാരതരത്നയുടെ മെഡലുമാണ് കിട്ടുന്നത് ഒരു ക്യാഷ് പ്രൈസും ഭാരതരത്നയ്ക്ക് കിട്ടുന്നില്ല ഓക്കെ ക്യാഷ് പ്രൈസ് ഒന്നും തന്നെ ഭാരതരത്ന അവാർഡ് ജേതാവിന് കിട്ടുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഭാരതരത്ന റെസിപ്പിയൻറ്റിന് ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടുന്നു സൈൻഡ് ബൈ പ്രസിഡൻറ്റ് ആൻഡ് ലീവ് ഷേപ്ഡ് മെഡലിയൻ ആൻഡ് ദർ ഈസ് നോ മോണിറ്ററി ഗ്രാൻഡ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ദിസ് അവാർഡ് ഈ അവാർഡിനോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു ഗ്രാൻഡും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല കിട്ടുന്നില്ല ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത് പഠിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭാരതരത്ന ലഭിച്ച ആദ്യ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആണ് ഭാരതരത്ന ലഭിച്ച ആദ്യത്തെ പ്രൈം മിനിസ്റ്ററാണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭാരതരത്നം ആദ്യം ലഭിച്ചത് മൂന്ന് പേർക്കാണ് സി രാജഗോപാലാചാരി ഡോക്ടർ എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ സർ സി വി രാമൻ അതിൽ ആദ്യം ഏറ്റുവാങ്ങിയത് രാജഗോപാലാചാര്യാണെന്ന് പറഞ്ഞു ആദ്യത്തെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനി എന്ന് ചോദിച്ചാലും രാജഗോപാലാചാര്യാണ് ഭാരതരത്നം ലഭിച്ച ആദ്യ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് ആണ് ഡോക്ടർ എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ ആദ്യ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ് സർ സി വി രാമൻ എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ പറയുന്നത് ഭാരതരത്നം ലഭിച്ച ആദ്യത്തെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആരാണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഭാരതരത്നം ലഭിച്ച ആദ്യത്തെ പ്രസിഡൻറ്റ് എന്നാൽ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതായിരിക്കും ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് ആണ് ഓക്കെ ഭാരതരത്നം ലഭിച്ച ആദ്യ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവും ആദ്യ പ്രസിഡൻറ്റ് ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദുമാണ് ആദ്യ വൈസ് പ്രസിഡൻറ്റ് ആരാണ് ഡോക്ടർ രാധാകൃഷ്ണൻ ഡോക്ടർ എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ ഓക്കെ ഇനി ഭാരതരത്നം മരണാനന്തര ബഹുമതിയായിട്ട് കൊടുത്തു തുടങ്ങുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറിലാണ് ഓക്കെ മരണാനന്തര ബഹുമതിയായി ഭാരതരത്നം ഏർപ്പെടുത്തിയ വർഷം എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറാണ് ഈ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറിൽ മരണാനന്തര ബഹുമതിയായിട്ട് ഭാരതരത്നം ലഭിച്ച വ്യക്തി ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രിയാണ് ഓക്കെ മരണാനന്തര ബഹുമതിയായി ഭാരതരത്നം ലഭിച്ച വ്യക്തി ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രിയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറ് മുതലാണ് മരണാനന്തര ബഹുമതിയായി ഭാരതരത്നം കൊടുത്തു തുടങ്ങിയത് ആദ്യമായിട്ട് അത് കിട്ടുന്നത് ആർക്കാണ് ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രിയാണ് എന്നാൽ മരണാനന്തര ബഹുമതിയായി ഭാരതരത്നം ലഭിച്ച ആദ്യ വനിത ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് അരുണ ആസഫ് അലിയാണ് ഓക്കെ അരുണ ആസഫ് അലിയാണ് ഭാരതരത്നം മരണാനന്തര ബഹുമതിയായി ലഭിച്ച ആദ്യ വനിത ഓക്കെ അപ്പോൾ ഭാരതരത്നം ആദ്യമായിട്ട് കിട്ടിയത് ആർക്കൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു സി രാജഗോപാലാചാരി ഡോക്ടർ എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ പിന്നെ സർ സി വി രാമൻ ഭാരതരത്നം ലഭിച്ച ആദ്യ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആണ് ഭാരതരത്നം ലഭിച്ച ആദ്യ പ്രസിഡൻ്റ് ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് ആണ് പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് മരണാനന്തര ബഹുമതിയായിട്ട് ഭാരതരത്നം കൊടുത്തു തുടങ്ങിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറ് മുതലാണ് അപ്പോൾ ലഭിച്ചത് ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രിക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞു മരണാനന്തര ബഹുമതിയായി ഭാരതരത്നം ലഭിച്ച വനിത ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ആരാണ് അരുണ ആസഫ് അലിയാണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്കറിയേണ്ടത് ഭാരതരത്നം ലഭിച്ച വനിതകളെയാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഭാരതരത്നം ലഭിച്ച വനിത എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയാണ് വനിതകളുടെ ഇയറും കൂടി നമുക്കൊന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കാം ചിലപ്പോൾ അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ശരിക്കും അഞ്ച് പേർക്കാണ് ഭാരതരത്നം ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് വനിതകളിൽ അഞ്ച് പേർക്കാണ് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഇന്ദിരാഗാന്ധിക്ക് ലഭിച്ച വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിലാണ് ഓക്കെ ഇന്ദിരാഗാന്ധിക്ക് ഭാരതരത്നം കിട്ടുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിലാണ് രണ്ടാമത്തെ വനിത മദർ തെരേസ മദർ തെരേസയ്ക്ക് ഭാരതരത്നം ലഭിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിലാണ് ഓക്കെ ആദ്യം പറഞ്ഞു ഇന്ദിരാഗാന്ധി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്ന് രണ്ടാമത് പറഞ്ഞു മദർ തെരേസ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ അരുണ ആസിഫ് അലിയാണ് അവർക്ക് ഭാരതരത്നം ലഭിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിലാണ് മരണാനന്തര ബഹുമതിയായിട്ടാണ് അരുണ ആസിഫ് അലിക്ക് ഭാരതരത്നം ലഭിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിൽ നാലാമത്തെ വനിത എം എസ് സുബലക്ഷ്മിയാണ് അടുത്ത തൊട്ടടുത്ത വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിലാണ് എം എസ് സുബലക്ഷ്മിക്ക് എന്താ ഭാരതരത്നം ലഭിക്കുന്നത് അഞ്ചാമത്തെ വനിത ലത മങ്കേഷ്കർ ആണ് അവർക്ക് രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിലാണ് ഭാരതരത്നം ലഭിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഈ ഇയർ ഇമ്പോർ
അത്ര ആവശ്യമില്ല ആദ്യത്തെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആരാന്ന് നോക്കി വയ്ക്കുക അത് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആണ് ആദ്യത്തെ പ്രസിഡന്റ് ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് ആണ് പിന്നെ പറഞ്ഞത് മരണാനന്തര ബഹുമതിയായി ഭാരത രത്നം കൊടുത്തു തുടങ്ങിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറിലാണ് അത് കിട്ടുന്നത് ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രിക്കാണ് ആദ്യത്തെ വിമൻ ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ മരണാനന്തര ബഹുമതിയായി ഭാരത രത്നം ലഭിച്ച ആദ്യത്തെ വിമൻ ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിനുത്തരം അരുണ അസഫലിയാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഭാരത രത്നം ലഭിച്ച അഞ്ച് വനിതകളെയാണ് പഠിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിൽ ആദ്യമായിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് ഭാരത രത്നം ലഭിച്ച വനിതയാണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിൽ മദർ തെരേസ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മരണാനന്തര ബഹുമതിയായി ഭാരത രത്നം ലഭിച്ച ആദ്യ വനിത അരുണ അസഫ് അലി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടില് എം എസ് സുബലക്ഷ്മി രണ്ടായിരത്തി ഒന്നില് ലത മങ്കേഷ്കർ ഓക്കെ ഇത്രയും മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഏറ്റവും അതായത് ഭാരത രത്നം ലഭിച്ച ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ വ്യക്തി ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഡി കെ കാർവയാണ് ഓക്കെ ഡി കെ കാർവയാണ് ഭാരത രത്നം ലഭിച്ച ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ വ്യക്തി ഭാരത രത്നം ലഭിച്ച ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ വ്യക്തി ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന് ഉത്തരം ഡി കെ കാർവയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നൂറാമത്തെ വയസ്സിലാണ് ഭാരത രത്നം ലഭിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഭാരത രത്നം നേടിയ പ്രായം കൂടിയ വ്യക്തി ആരാണ് ഡി കെ കാർവേ എന്നാൽ ഭാരത രത്നം ലഭിച്ച ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ വ്യക്തി ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് സച്ചിൻ ടെൻഡുൽക്കറാണ് സച്ചിൻ ടെൻഡുൽക്കറിനാണ് ഭാരത രത്നം ലഭിച്ച ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ വ്യക്തി അതോടൊപ്പം തന്നെ ഭാരത രത്നം ലഭിച്ച ഒരേ ഒരു കായിക താരവുമാരാണ് സച്ചിൻ ടെൻഡുൽക്കറാണ് ഓക്കെ ഭാരത രത്നം ലഭിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു കായിക താരവും സച്ചിൻ ടെൻഡുൽക്കറാണ് ഭാരത രത്നം ലഭിച്ച ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ വ്യക്തിയും സച്ചിൻ ടെൻഡുൽക്കർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്ര ഇതും കൂടി ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഓൾഡസ്റ്റ് റെസിപ്പിയൻ്റ് ഓഫ് ഭാരത രത്ന ഡി കെ കാർവേ യങ്ങസ്റ്റ് റെസിപ്പിയൻ്റ് ഓഫ് ഭാരത രത്ന സച്ചിൻ ടെൻഡുൽക്കർ സച്ചിൻ ടെൻഡുൽക്കറിന് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ ഭാരത രത്നം കിട്ടുന്നു സച്ചിൻ ടെൻഡുൽക്കറിനോടൊപ്പം തന്നെ സി എൻ ആർ റാവു അദ്ദേഹത്തിനും രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ ഭാരത രത്നം ലഭിച്ചു സി എൻ ആർ റാവു ഭാരത രത്നം ലഭിക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് അത് നമുക്ക് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ പറയാം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ എന്താ ഓൾഡസ്റ്റ് റെസിപ്പിയൻ്റ് ഓഫ് ഭാരത രത്ന ഡി കെ കാർവേ ആണ് യങ്ങസ്റ്റ് റെസിപ്പിയൻ്റ് ആരാന്ന് പറഞ്ഞു സച്ചിൻ ടെൻഡുൽക്കർ ആണ് ഓക്കെ ഇനി അതുപോലെ സച്ചിൻ ടെൻഡുൽക്കറാണ് ഭാരത രത്നം ലഭിച്ച ഒരേ ഒരു കായിക താരവും അതും പറഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഭാരത രത്നം ലഭിച്ച ഇന്ത്യക്കാരല്ലാത്തവരെ പറ്റിയിട്ടാണ് രണ്ട് പേർക്കാണ് അങ്ങനെ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് ഖാൻ അബ്ദുൾ ഗാഫർ ഖാൻ ഓക്കെ ഭാരത രത്നം ലഭിച്ച ഇന്ത്യക്കാരനല്ലാത്ത ആളുകളെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഭാരത രത്നം ലഭിച്ച ആദ്യ വിദേശി ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഖാൻ അബ്ദുൾ ഗാഫർ ഖാൻ ഖാൻ അബ്ദുൾ ഗാഫർ ഖാനാണ് ഭാരത രത്നം ലഭിച്ച ആദ്യ വിദേശി എന്ന് പറയുന്നത് ഭാരത രത്നം ലഭിച്ച രണ്ടാമത്തെ വിദേശിയാണ് നെൽസൺ മണ്ടേല നെൽസൺ മണ്ടേലയുടെ കാര്യം നമ്മൾ ഒരുപാട് തവണ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിൽ നെൽസൺ മണ്ടേലയോടൊപ്പം ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കറിനും ആ സമയം ഭാരത രത്നം ലഭിച്ചു ഓക്കെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിലാണ് നെൽസൺ മണ്ടേലയ്ക്ക് ഭാരത രത്നം ലഭിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ വിദേശിയാണ് ഭാരത രത്നം ലഭിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ വിദേശിയാണ് നെൽസൺ മണ്ടേല അദ്ദേഹത്തിനോടൊപ്പം ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കറിനും ഭാരത രത്നം ലഭിച്ചു ഓക്കെ അപ്പം ഭാരത രത്നം ലഭിച്ച ആദ്യ വിദേശി ആരാണ് ഖാൻ അബ്ദുൾ ഗാഫർ ഖാൻ രണ്ടാമത്തെ വിദേശി നെൽസൺ മണ്ടേല ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്തൊക്കെയാണ് ഓൾഡസ്റ്റ് റെസിപ്പിയൻ്റ് പറഞ്ഞു ഡി കെ കാർവേ യങ്ങസ്റ്റ് റെസിപ്പിയൻ സച്ചിൻ ടെൻഡുൽക്കർ സച്ചിൻ ടെൻഡുൽക്കർ അവിടെ പറയുമ്പോൾ നമ്മളൊരു കാര്യവും കൂടി പറയുന്നു ഭാരത രത്നം ലഭിച്ച ഒരേ ഒരു കായിക താരം ആരാണ് സച്ചിൻ ടെൻഡുൽക്കറാണ് പിന്നെ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഭാരത രത്നം ലഭിച്ച വിദേശി ആരാണ് ഖാൻ അബ്ദുൾ ഗാഫർ ഖാൻ സെക്കൻഡ് വൺ നെൽസൺ മണ്ടേല നെൽസൺ മണ്ടേലയ്ക്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിലാണ് ഭാരത രത്നം കിട്ടുന്നത് അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കറിനും ഭാരത രത്നം ലഭിച്ചു ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത് ഭാരത രത്നവും അതുപോലെ തന്നെ പാകിസ്ഥാനിലെ ഹയർ സിവിലിയൻ അവാർഡായ നിഷാനി പാകിസ്ഥാനിയും ലഭിച്ച ഇന്ത്യക്കാരൻ ആരാന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് മൊറാർജി ദേശായി ആണ് ഓക്കെ മൊറാർജി ദേശായിക്കാണ് ഭാരത രത്നവും നിഷാനി പാകിസ്ഥാനിയും ലഭിച്ചത് ഭാരത രത്നവും നിഷാനി പാകിസ്ഥാനിയും ലഭിച്ച ഇന്ത്യക്കാരനാണ് മൊറാ
ഇനി ഭാരതരത്നം ലഭിച്ച ഫിലിം ആക്ടർ ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഭാരതരത്നം ലഭിച്ച ആദ്യ സിനിമാ നടൻ ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് എം ജി ആർ ആണ് ഓക്കെ എം ജി ആർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന എം ജി രാമചന്ദ്രൻ ആണ് ഭാരതരത്നം ലഭിച്ച ആദ്യ സിനിമാ നടൻ ഓക്കെ ഭാരതരത്നം ലഭിച്ച ആദ്യ സിനിമാ നടനാണ് എം ജി ആർ പിന്നെ ഭാരതരത്നം ലഭിച്ച ആദ്യ മ്യൂസീഷ്യൻ ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിനുത്തരം എം എസ് സുബലക്ഷ്മിയാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു എം എസ് സുബലക്ഷ്മിക്ക് ഭാരതരത്നം കിട്ടി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ അപ്പോൾ എം എസ് സുബലക്ഷ്മിയാണ് ഫസ്റ്റ് മ്യൂസീഷ്യൻ എന്നാൽ ഭാരതരത്നം ലഭിച്ച ആദ്യ പ്ലേ ബാക്ക് സിംഗർ ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിനുത്തരം ലത മങ്കേഷ്കർ ആണ് ആദ്യത്തെ പ്ലേ ബാക്ക് സിംഗർ ലത മങ്കേഷ്കർ ആണ് അപ്പോൾ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആദ്യത്തെ ഫിലിം ആക്ടർ എം ജി ആർ ഫസ്റ്റ് മ്യൂസീഷ്യൻ എം എസ് സുബലക്ഷ്മി ഫസ്റ്റ് പ്ലേ ബാക്ക് സിംഗർ ലത മങ്കേഷ്കർ അതുപോലെ ഫസ്റ്റ് ഫിലിം മേക്കർ ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് സത്യജിത് റേ ആണ് ഓക്കെ ഭാരതരത്നം ജനിച്ച ആദ്യ ഫിലിം മേക്കർ ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിനുത്തരം സത്യജിത് റേ ആണ് ഓക്കെ ഇത്രയും കൂടി ഓർക്കാമല്ലോ ഫസ്റ്റ് ഫിലിം ആക്ടർ എം ജി ആർ ഫസ്റ്റ് മ്യൂസീഷ്യൻ എം എസ് സുബലക്ഷ്മി ഫസ്റ്റ് പ്ലേ ബാക്ക് സിംഗർ ലത മങ്കേഷ്കർ പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഫിലിം മേക്കർ ആരാണ് സത്യജിത് റേ ആണ് സത്യജി സത്യജിത് റേക്ക് ഭാരതരത്നവും പത്മ അവാർഡ്സും ദാദാ സാഹേബ് ഫാൽക്കെ അവാർഡ്സും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാ അവാർഡും കിട്ടി ഓക്കെ ഭാരതരത്നം കിട്ടി പിന്നെ പത്മ അവാർഡ്സ് കിട്ടി അതുപോലെ തന്നെ ദാദാ സാഹേബ് ഫാൽക്കെ അവാർഡും സത്യജിത് റേക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ പത്മ ഭാരതരത്നവും ദാദാ സാഹേബ് ഫാൽക്കെ അവാർഡും ലഭിച്ച വനിതയാണ് ലത മങ്കേഷ്കർ ഓക്കെ ദാദാ സാഹേബ് ഫാൽക്കെ അവാർഡും ഭാരതരത്നവും ലത മങ്കേഷ്കറിനും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഫിലിം മേക്കർ സത്യജിത് റേ ഫിലിം ആക്ടർ എം ജി ആർ ഫസ്റ്റ് മ്യൂസീഷ്യൻ എം എസ് സുബലക്ഷ്മി പ്ലേ ബാക്ക് സിംഗർ ലത മങ്കേഷ്കർ ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആദ്യം കിട്ടിയ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആരായിരുന്നു സർ സി വി രാമൻ രണ്ടാമത് കിട്ടിയത് നമ്മുടെ സ്വന്തം എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാമിനാണ് പിന്നെ മൂന്നാമത് കിട്ടുന്നത് ആർക്കാണ് സി എൻ ആർ റാവു സി എൻ ആർ റാവുവിന് നമ്മുടെ സച്ചിൻ ടെൻഡുൽക്കറിനോടൊപ്പമാണ് ഭാരതരത്നം ലഭിക്കുന്നത് ഓക്കെ മൂന്ന് സയൻറ്റിസ്റ്റിനാണ് ഇതുവരെ ഭാരതരത്നം കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് സി ആദ്യത്തെ നമുക്കറിയാം സർ സി വി രാമൻ പിന്നെ നമ്മളുടെ എല്ലാം പ്രിയങ്കരനായ ഡോക്ടർ എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം സർ പിന്നെ അടുത്ത് സി എൻ ആർ റാവു ഓക്കെ ഇവർക്ക് മൂന്ന് പേർക്കുമാണ് സയൻറ്റിസ്റ്റ് എന്ന രീതിയിൽ ഭാരതരത്നം കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അതിൽ സി എൻ ആർ റാവു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലെ സച്ചിൻ ടെൻഡുൽക്കറിനോടൊപ്പമാണ് സി എൻ ആർ റാവുവിന് ഭാരതരത്നം ലഭിക്കുന്നത് സി എൻ ആർ റാവു മൂന്നാമത്തെ ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ഭാരതരത്നം ലഭിക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് സി എൻ ആർ റാവു രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലെ സച്ചിൻ ടെൻഡുൽക്കറിനോടൊപ്പം ഭാരതരത്നം ലഭിക്കുന്നു സി എൻ ആർ റാവുവിന് പിന്നെ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അറിയേണ്ടത് അറിയ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ഭാരതരത്നം ലഭിച്ചത് രണ്ടു പേർക്കാണ് ഒന്ന് നമ്മുടെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആയിരുന്ന അടൽ ബിഹാരി വാജ്പേയിക്കും പിന്നെ മദൻ മോഹൻ മാളവ്യയ്ക്കും ആണ് ഓക്കെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ രണ്ടു പേർക്ക് ലഭിക്കുന്നു മദൻ മോഹൻ വാളവിക്കും അടൽ ബിഹാരി വാജ്പേയിക്കും ഓക്കെ ഇവർക്ക് രണ്ടു പേർക്കും രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ഭാരതരത്നം ലഭിക്കുന്നു അങ്ങനെ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ എല്ലാവരെയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് പേരുടെ കാര്യം മാത്രമാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മൊത്തം നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് പേർക്കാണ് ഭാരതരത്നം ലഭിച്ചത് അതിലെ നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ വ്യക്തിയാണ് അടൽ ബിഹാരി വാജ്പേയി ഓക്കെ ഭാരതരത്നം ലഭിക്കുന്ന നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ വ്യക്തിയാണ് അടൽ ബിഹാരി വാജ്പേയി രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ അടൽ ബിഹാരി വാജ്പേയിക്കും മദൻ മോഹൻ വാളവിക്കും ാണ് ഭാരതരത്നം ലഭിച്ചത് ഓക്കെ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഭാരതരത്നത്തിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് പിന്നെ ഒരു കാര്യവും കൂടി ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഭാരതരത്നവും നോബൽ പ്രൈസും കിട്ടിയ ആളുകൾ ആരൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മദർ തെരേസയ്ക്ക് നോബൽ പ്രൈസും ഭാരതരത്നവും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് സി വി രാമന് നോബൽ പ്രൈസും ഭാരതരത്നവും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അമർത്യാ സെന് ഭാരതരത്നവും നോബൽ പ്രൈസും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് നെൽസൺ മണ്ടേലയ്ക്ക് ഭാരതരത്നവും നോബൽ സമ്മാനവും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അതുപോലെ ഭാരതരത്നം ലഭിച്ച ആദ്യ വ്യവസായി ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിനുത്തരം ജെ ആർ ഡി ടാറ്റ ജെ ആർ ഡി ടാറ്റയാണ് ഭാരതരത്നം ലഭിച്ച ആദ്യ വ്യവസായി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഭാരതരത്നം ലഭിച്ച ആദ്യ വ്യവസായി എന്ന് പറയുന്നത് ജെ ആർ ഡി ടാറ്റയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ
ഭാരത രത്ന റെസിപ്പിയൻറ്റിന് ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടും അതിൽ പ്രസിഡൻറ്റ് സൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു മെഡലും കിട്ടുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ആദ്യം കിട്ടിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി നാലിൽ മൂന്ന് പേർക്ക് കിട്ടി സി രാജഗോപാലാചാരി ഡോക്ടർ എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ സർ സി വി രാമൻ ആദ്യത്തെ ആദ്യമായിട്ട് ഏറ്റുവാങ്ങിയത് സി രാജഗോപാലാചാര്യാണ് ആദ്യത്തെ രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് ഭാരത രത്നം ലഭിച്ച ആദ്യ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് സി രാജഗോപാലാചാര്യാണ് ആദ്യ ഉപരാഷ്ട്രപതി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഡോക്ടർ എസ് രാധാകൃഷ്ണനാണ് ആദ്യ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് സർ സി വി രാമനാണ് പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ആദ്യത്തെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആരാണ് ഭാരത രത്നം ലഭിച്ച ആദ്യ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഭാരത രത്നം ലഭിച്ച ആദ്യ പ്രസിഡൻറ്റ് ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു മരണാനന്ദ ബ മരണാനന്തര ബഹുമതിയായി ഭാരത രത്നം കൊടുത്തു തുടങ്ങിയ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറ് മുതലാണ് അങ്ങനെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറിൽ കിട്ടുന്നത് ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രയ്ക്കാണ് മരണാനന്തര ബഹുമതിയായി ഭാരത രത്നം ലഭിച്ച ആദ്യ വനിതയാണ് അരുണ ആസിഫ് അലി പിന്നെ നമ്മൾ ഭാരത രത്നം ലഭിച്ച വനിതകളെ പറ്റി പറഞ്ഞു അവരുടെ ഇയറും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആദ്യത്തെ വനിത ഇന്ദിരാഗാന്ധി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്ന് പിന്നെ മദർ തെരേസ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് അടുത്ത് അരുണ ആസിഫ് അലി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് അടുത്തത് എം എസ് സുബലക്ഷ്മി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പിന്നെ ലത മങ്കേഷ്കർ രണ്ടായിരത്തി പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഭാരത രത്നം ലഭിച്ച ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ വ്യക്തി ഡി കെ കാർവേ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ വ്യക്തി സച്ചിൻ ടെൻഡുൽക്കർ ഒരേ ഒരു കായിക താരത്തിനാണ് ഭാരത രത്നം കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അതും സച്ചിൻ ടെൻഡുൽക്കർ ആണ് പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഭാരത രത്നം ലഭിച്ച വിദേശികളെ പറ്റിയിട്ടാണ് ആദ്യത്തെ ആൾ ഖാൻ അബ്ദുൽ ഖാഫർ ഖാൻ രണ്ടാമത്തെ ആൾ നെൽസൺ മണ്ടേല നെൽസൺ മണ്ടേലയുടെ ഇയർ ഓർത്തുവയ്ക്കുക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിൽ ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കറിനോടൊപ്പമാണ് നെൽസൺ മണ്ടേലയ്ക്ക് ഭാരത രത്നം ലഭിക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഭാരത രത്നവും നിഷാനി പാകിസ്ഥാനി ലഭിച്ച ഇന്ത്യക്കാരനാണ് മൊറാർജി ദേശായി എന്നാൽ ഭാരത രത്നവും നിഷാനി പാകിസ്ഥാനി ലഭിച്ച പാകിസ്ഥാൻകാരനാണ് ഖാൻ അബ്ദുൽ ഖാഫർ ഖാൻ എൻ്റെ അതിർത്തി ഗാന്ധി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഖാൻ അബ്ദുൽ ഖാഫർ ഖാൻ ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ആദ്യത്തെ അതായത് ഭാരത രത്നം ലഭിച്ച ആദ്യത്തെ ഫിലിം മേക്കറാണ് സത്യജിത്ത് റേ ആദ്യത്തെ ഫിലിം ആക്ടറാണ് എം ജി ആർ ഫസ്റ്റ് മ്യൂസിഷ്യനാണ് എം എസ് സുബലക്ഷ്മി ഫസ്റ്റ് പ്ലേ ബാക്ക് സിംഗറാണ് ലത മങ്കേഷ്കർ അതുപോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയലിസ്റ്റ് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ജെ ആർ ഡി ചാറ്റയാണെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ നമ്മൾ ഭാരത രത്നം സച്ചിൻ ടെൻഡുൽക്കറിന് കിട്ടുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിനോടൊപ്പം സി എൻ ആർ റാവുവിനും ഭാരത രത്നം ലഭിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു ഭാരത രത്നം ലഭിച്ച മൂന്ന് സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണുള്ളത് ഒന്ന് സർ സി വി രാമൻ ഒന്ന് ഡോക്ടർ എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം പിന്നെ അടുത്ത ആളാണ് സി എൻ ആർ റാവു സി എൻ ആർ റാവുവിന് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ സച്ചിൻ ടെൻഡുൽക്കറിനോടൊപ്പം ഭാരത രത്നം ലഭിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ മദൻ മോഹൻ മാളവികയും അടൽ ബിഹാരി വാജ്പേയിക്കും കിട്ടുന്നു നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ വ്യക്തി ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് അടൽ ബിഹാരി വാജ്പേയി ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഭാരത രത്നത്തെ പറ്റി നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത്രയും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഒരാഴ്ച മെസ് എനിക്ക് ക്ലാസ് ഇടാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിന് നിങ്ങൾ തന്ന സപ്പോർട്ട്സിന് ഒരുപാട് ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് നിങ്ങളെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കും ഒക്കെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് ഭേദമായി എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നാലും കുറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് അമ്മയ്ക്ക് ഓക്കെ അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ പ്ലീസ് പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കറക്റ്റായിട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ബെല്ലൈക്കണും കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാ